。上次那些人都是谁呀？那架势，我们长这么大都没见过。什么人呀？丽丽，我记得你特别爱吃这菜，来来来。不是，我这是关心人家云南的，你打什么岔啊？哎呀，张嘴啊！哎。你是不是怕我问出来什么呀？我，我怕问出，这太逗了。王东强，看着你这样，我突然想起来一事儿。什么事儿？云南小姐，汇给你那一百万，您能解释一下吗？这个补偿啊，还说什么呀？钱是补上了，可事儿没补上啊！今天咱就当着大家伙的面把这件事情说清楚。行了，我知道你也说不出来个四五六。云南小姐，那您说一下吧。这事儿我来解释吧。云南之前的男朋友呢，在外面欠了一大笔赌债，我为了帮他还这笔债，找龙子借的。太仗义了，这这这我得敬二位了，这真真真是。仨真有默契啊！边妈撒谎都不眨眼睛的，喝一个吧，干杯呀、啊！对，其实这事儿呢，我也一直很好奇。本来那些人把你抓走的时候，我们都挺担心你的安危的。哎，后来你怎么就平平安安的回来了呢？那个男的到底是不是你的未婚夫啊？这只能说明人家戏哈。云南小姐，我们家有一亲近的孩子，正好要学表演呢。我看也甭找什么老师了，您就给指点一下吧。谢谢大家这么关注我，不过我的事儿现在还不能说，对不起。这，这不等于什么都没说吗？今天我请大家来的目的特别简单，你们都是我最好的朋友，我希望你们呢能像接纳我一样接纳云南。我替云南敬大家一杯，我先干为敬。别敬，我陪你。感情这事儿吧，不能勉强。我输了，祝你们幸福。回家，走，回家。等我，放下，快点放下。哎呦，哎呦，哎呦。怎么着，老陈？还能怎么着呀？你们走了，我们也就跟着撤了呗。不是真的，我我我我我真服了你们了。你知道你把我害多惨？怎么了？就为你这事儿，我跟你说，我都睡一礼拜沙发了，你知不知道啊？你睡沙发关我什么事儿啊？啊，你自己的老婆啊，你自己降不住，有本事你让她睡沙发呀？我们家就这么一领导，我舍得吗？你以为我是你呢？这也不就结了吗？所以，别有那么多抱怨啊！行行，不跟你说了。行，不要。那个，高宁那门，你帮我多费费心啊。我自己心里有数。我知道这次把他伤得不轻。<笑>这时候你求我了，再说吧。兄弟，费心了啊。
一二，给你扔车上，我先走，走了。给我回来！我告诉你，龙子，你今然要真敢走，我真给你断交。我我我,我车钥匙都给你了，你说我，你还要开车呢？不是，我把车扔着，打车回不行啊？那一会儿你合作谁送你呢？我打车行不行？碰一下，咋啊？哎，哥们，喝点酒不行啊？哎呦喂，可来了！开这车你干嘛呢你？我说你怎么才来啊？是哥们吧？不是，我是是我我我来晚是错，他。你真想喝，咱别在这儿行吗？大晚上，仨大老爷们儿，你玩什么浪漫呢？喝酒。什么情况这是？睡不着觉。就你想喝酒行，咱去酒吧。你去酒吧太闹腾了，就想在这待会儿。那你也别折腾我们，你来这儿你干嘛呀？这是待着去。不是我跟你说，你你你。你你你你你这玩意儿肯定心里有事儿，你你就说事儿吧，啊，啊，反正你俩都到了，哥们儿想结婚了，什么表情啊，一个个，什么表情啊？哎，不是老陈。你别告诉我，你要跟云南结婚了，就是云南。你有病啊！你是发烧了？发什么烧啊？啊，许你俩结婚不许我结婚？我多大岁数了？可以可以结，但你你云南你你是不是你？打住吧啊！跟你俩说啊，这事儿先别跟朱亮他们讲。这是我一个人的想法，连云南都不知道呢。现在最关键的是你得想好了，你想好了吗？想清楚了。那以后是福是祸，你可一人担着。是福不是祸，是祸躲不过，哥们心里有数。哥们结婚的时候，你们俩得帮我多张罗张罗。拜托了啊！那打算怎么着了？想请谁呀、啊？胡林、蒋丽丽，反正都得来。蒋丽丽，因为这事儿始终还沉浸在愤慨之中。你敢请他？来不来是他们的事儿，哥们儿礼数的做到吧。谁让你俩是我最好的兄弟呢？这都没问题，不是事儿，是吧？是兄弟，你让我们俩上刀山下火海，那都是一句话的事儿。但问题的关键是你，你高宁怎么办？啊，你打算怎么处？请不请？说心里话，我睡不着觉，真不是因为结婚的事儿。结婚我自己的事儿，我想什么时候办就什么时候办。我心里堵得慌，真的因为高宁。那天的情况你们也都看见了，哥们这辈子没觉得对不起谁，可我心里真的，现在一想到高宁，我我心里就堵得慌，我哥们真觉得挺对不起他。听了您和您先生的故事，还真是应了那句话。每一个成功的男人背后都有一个伟大的女人。其实有的时候，我倒觉得，把男人甩在后头没有什么不好。我觉得你就很成功，可以把男人远远的甩在后面。其实我也很矛盾，我跟我先生结婚七年了，但是因为我的工作太忙，至今也没有要孩子。有时候我就想，要不然干脆不干了，回家生个孩子，然后相夫教子。
绝对记住，不管在什么时间、什么地点，都不要放弃，做回你自己。有这么严重吗？这男人永远会让你放弃，放弃了一，就会让你放弃二，放弃了二，又会让你放弃三，这样一直放弃下去。等你回过头来再看，你已经不再是你自己了。我倒是很羡慕你，可以走这么成功的路。你看我跟你就不一样，结婚、生子，到最后还落下一身的病。老公在外面还有了别人，这不奇怪。这男人有钱有地位。在外面，有情人也不是什么。不过我知道，他跟一个女孩一直好，而且他为了让这个女人留在他的身边，用尽了所有的办法。这个女人开销很大，他一个人的花销，顶我们全家人一年的十倍。那都这样了，为什么？您还不跟他离婚呢？离婚？说的那么容易？我有孩子，我还有面子呢。这些小姑娘真是害人害己。人家漂亮，有身材，有姿色。哎，对了，给我照片，你想看看吗？您还有他的照片？对、啊，看，这不是云南？你认识他？太好吃了！你做这酱牛肉。看了，怎么了？这下你应该清楚云南是个什么样的人了吧？他是什么人，我早就知道了。这是他前男友。这人是有老婆的，而且云南自己也很清楚。你来尝尝这个，怎么了？出什么事儿了？你不都知道吗？我只知道她是你前男友，但我不知道她有老婆，更不知道你明明知道她有老婆还和她在一起。有什么想跟我说的吗？你真想知道？我高中毕业的时候有两个选择，一是上大学，二是去赚钱。我家里穷，当不起，所以我去房地产公司当售楼小姐。我上班的第一个月，我就赚了两万多块钱
我周围那些同学都羡慕死我了，我也觉得我自己特别有成就感。然后我就开始学化妆、学礼仪，一切都是为了多买房、多赚钱。有一天，老板让我给他当私人秘书，我回绝了。我告诉他。当你的私人秘书肯定没有售楼赚的多呀，他当时就派给了我二十万。我从小到大我都没见过这么多钱，我想把它给存起来，可是他让我一天之内全部花光，二十万。不知道怎么花光他，他就叫我花，然后我们就在一起了。再然后，我知道他有老婆，剩下的事情你都知道了。小时候做错的事儿，走错的路。我知道回头很难，但我再努力，没关系，我走。对，谢谢。和你在一起这段日子，才是我最开心，让我觉得我像个人，也让我找到。谢谢。这是我这期方案的图片小样，请大家给点意见。喂，丽丽，你知道陈醉要和云南结婚了吗？啊？你怎么知道的？我下午听见龙东强跟张扬打电话，说什么要帮陈醉办婚礼。哎，你说这几个男的啊，背着我们干了多少坏事儿？不行，我们不能让他们就这么得逞了。哎呀，这陈醉，看样子是铁了心了。那，那高宁怎么办呀、啊？怎么告诉他呀？高宁知道了，他怎么知道的？我下午告诉他的，我第一个电话就打给他了。哎呀，你那么急着告诉他干嘛呀？哎呀，早晚都得知道，还不如我们告诉他呢。好吧。我过一会儿给他打个电话。谢谢，我想问，我想问你，为什么把我这篇文章撤下来？哦，你这篇姐弟恋的文章吧，写的是不错，但是观点比较偏激。照你文章里面写的，就好像只有那种女大男小的感情，才是最稳定、最和谐的。可我的确是这么看的。再说，我们为什么不能发表出去，听一听读者的意见？这方面成功的例子比比皆是。是，我也承认，现在呢，爱情观是越来越多元化，社会的包容度也越来越大了
。可我们这毕竟是一个大众媒体啊，如果过度的去渲染某一种情感模式，肯定会让很多的读者产生一种反感。比如说我，我个人呢就并不看好姐弟恋。可是你一直说，不要以个人的喜好来评断一篇文章的好坏。这与我个人喜好无关，这篇文章跟我们杂志的定位不符，这样说你就明白了吧现在坏在路边了，打不着了。喂，喂。我去，我去，嗨。又是你啊！又是我啊！我说我怎么这么倒霉呢？每次碰上你都没有好事儿。怎么说话呢？怎么碰见我就没好事儿了呀？你怎么了？说话啦？啊！那好事不来了吗？我送你呗，不用车。你这车怎么送啊？怎么不能送啊？急着，我坐后头，你上哪儿去啊？你去哪儿啊？我去上班啊。你是上夜班了？哎哎，当然上夜班了。去酒吧推销我们公司啤酒，可不得晚上去、啊。白天谁去酒吧呀、啊？那你是啤酒宝贝？差不多吧。就你，少看不起人啊！走不走啊？快。不会骑车、啊？什么？不会骑车、啊？哈哈，这么大人，自行车都不会骑啊？啊，好了好了好了，我送你吧，那我骑车带你哈。哎，慢点，慢点，哎哎，哎，你别叫，你别叫，你别叫，哎，啊，你是不是知道了？知道什么呀？陈醉要结婚了。是结婚前，<笑>这种地方就不适合已婚人士来这儿，特别是幸福美满的已婚人士。为幸福美满的朱利安干一个！告诉你啊，什么幸福美满的表象下面都是千疮百孔的，谁也不用羡慕。完这瓶儿撤吧，撤哪儿去？回家？回什么家呀？你回去还有张扬陶艺呢，我回去谁陪我呀？连个说话人都没有呢，不会。那你到底想怎么样啊？
喝酒。来来来，进来玩会儿，进来玩会儿。别去了，我那车还在那。哎呀，也不差这一会儿，这么着急干什么？回去陪女朋友啊？没有女朋友。你没有女朋友啊？没有女朋友玩会儿嘛？来来来来来。哎，小黄，怎么才来呀？哎呀，我路上有点事儿，耽误了。快照顾好我朋友，我去换衣服了啊。好啊，去换吧啊。来，帅哥，坐吧。你先坐，我帮你去拿酒。我告诉你，朱莉安，这女人啊，要想活得精彩，就得靠自己。我，我觉得我活得最精彩的，就是喝酒的时候。我来了，来了，美女，把你的帅哥还给你了，我先走了，拜拜，谢谢啊，亲爱的。哎呦，都认不出来了，是吧？他们都说了，我是这里最漂亮的啤酒宝贝了。哎呦，你也太自信了。我给你喝一个，来。嗯。给我喝点啊，我这个月的销售业绩就靠你了。这么多酒，我一年也喝不了这么多酒。哎呀，帮帮忙嘛！喝完这些，后面的都算我的啊。行，那你先喝着，我到那边忙了啊。嗯、啊，美女。喝一个，来喝一个。谁呀、啊、你、嗯？喝酒啊？嗯。今天晚上不醉不归啊！再怎么喝，这海拔也不够啊，是不是？看见没？这就是男人，臭男人，是吧？<笑>怎么了？你看，你看，看到那个人没有？他是个副导演，叫小马哥，我俩可熟了。他呢，在筹备一部新戏，下周又有提前投资方了，还说推荐我去当女一号呢。哎，现在这副导演特别不靠谱。你没看微博转发，各种潜规则，你可得小心点儿。哎呀，你不要老泼冷水行不行啊？我的明星梦马上就要成真了。好吧，好吧。那好好加油，未来的大明星。谢谢。<笑>对了，我还不知道你叫什么。啊，记住了，我叫赵小萌。你呢？我叫杜文熙，是杂志社的编辑。外人啊，别老握手了，一会儿留个电话吧。好、啊。学姐，你怎么在这儿呢？你那么巧啊，你也在这儿啊？你也来夜店啊？我怎么不能来了？这不是年满十八的都能来吗？今天那个那事儿，不好意思啊。没什么。嗨，我来接着喝。啊、哦，你女朋友啊？哦，不是，我好朋友，才见过三次。好好好。三次，三次就没事，喝点去。那个，没事，你你你跟你朋友先喝着去啊，走走走，咱回咱那儿。
就是上次人家重婚纪念日，你过去给人闹啊。哎，哎，你先喝着，我先去忙了啊。行行行，你今天就喝吧啊！哎，你今天就这么喝哈、啊，一会儿我不管你啊，喝大了我就把你扔路边，看谁把你捡走。扔，必须扔，啊，嗯，但是得保证一点啊，这捡我的人啊，是个男的，是女的不让捡，是吧？<笑>第二个，未婚的，这我真保证不了。怎么保证不了啊？睡得越来越快了，都不用我读故事。哎呦，辛苦了！这段时间，让你两头跑来跑去。真是挺辛苦你的，嗨，乐在其中，真的。每天晚上就看着布鲁斯睡着的那那种感觉，哎呀，就算累一天，什么都值了。哎，那你这样子，朱莉安不会怀疑吧？我就说加班了呗。其实我想过了，我觉得我们也不好意思再打扰你，而且当时我也承诺过你，只要你给布鲁斯当一个月的爸爸。现在一看这时间也到了，所以我决定还是带着他离开。去哪儿啊？回美国。怎么熬啊？没想到，这就过去了。说心里话，我还真有点舍不得布鲁斯。嗨，不说这个了，去吧。走之前知道布鲁斯的亲生父亲是谁？我们还是不要讨论这个话题了吧。行行行行行 ，OK OK， 就当我什么都没说。行吧，这也不早了，我我先回去。行吧
，那你也早点回去休息。你也是。你说你们这些年轻人呐，火气也太冲了，不惹事就不行啊！哎，他这是见义勇为，一个人打了好几个呢。这伤挺严重啊，这点缝两针。好啊，缝针，那以后不就会留疤了吗？你说心疼他了，不是一个打两个的时候了。怎么了？有疤你就不喜欢他了？这个意思。哎呦，这这打架时候都忘了，这这这就疼了啊。小杜，你怎么样啊？没事儿，学姐，就是缝了两针。缝了两针啊？哎呦，那严重吧？那个，我我我们先来过去看看你吧。不用了，这么晚了，早点回去休息吧。别别别，那那还是上家里去看你一眼，要不然心里太过意不去了。路上慢点啊！你那两个朋友要过来是吗？是啊，他们知道我受伤了，不放心。咱们走吧，别让他们等着。你知道点哈。你怎么那么多话呀，学姐，我没事儿，真是不好意思，都是为了我们把你伤成这样，就是对不起啊。没事哎，这这姑娘有点眼熟是吧？我们肯定没见过，我长得是大众脸，不是吧？哦，婚礼上你就是那个小三是吧？你别这么说我，我这也是生活所迫，被逼无奈才这么做的。不过上次真的挺不好意思的啊，弄得你们都挺不高兴的。哎，怎么每次遇上你都没好事儿啊？哎，大姐你怎么说话的呢？叫谁大姐呢？你们俩就别纠缠了，那个，咱们赶紧把小杜送回家啊。哎，不用不用，我这真没事儿。不行，你都伤成这样了，我们得跟你家人解释一下。就是，走吧走吧走吧走吧走吧，没关系的，跟你一块儿。龙的，怎么了？什么什么什么情况？我跟你说，朱朱莲到现在没回家，开始给我打电话吧，还占线，到现在关机了都。啊
，跟高宁在一块儿呢，会不会？对对对，会会跟高宁。没有，这高宁我也打了野关机，你这……那你也别那么急，那么大个人了，你应该不会出什么事儿。怎么不急？我跟你说，结婚这么多年，这种情况从来就没发生过。那。那咱们几个也别在这耗着了，咱翻东找吧。龙大，你去朱兰单位看有没有加班的，问问。啊，咱咱咱俩去高宁家。行行行，啊，随时联系啊，随时联系啊。哎，哎。要不然我给你们倒点水喝。不用不用不用不用，不用不用不用啊、不用麻烦不用麻烦，不喝。能行，你自己住吗？跟我妈一块住。那你妈呢？休息了吧？妈，来客人了。阿姨阿姨阿姨，呵，这么多朋友，真是要开 party 啊！阿姨好。你这脸怎么了？这怎么都褶着？你这怎么还贴着？怎怎么回事啊？没事儿。你是跟人打架去了？没事。什么没事啊？还是让人给你打了？没事怎么贴这个呀？嗯，他见义勇为，救了我们。对，一个打好几个呢。妈，我给你介绍一下，这是我们单位的领导，主编叫朱丽安。阿姨好。哦，我是他好朋友高宁，我是赵小萌。好家伙，这单位领导，你们坐坐坐坐坐下坐下坐下坐下。这是单位领导都来了，你这架打得可以呀、啊。嗯，阿姨，呃，我们这么晚来打扰您，就是想跟您解释一下这个事儿。是是这样的。你们这能去哪儿？你这这帮人。嗯。怎么样？什么什么情况？我去了朱丽安的单位了，人都下班了，人影都没有，怎么办？不是你说朱丽安能去哪儿呢？哎，他最近有没有什么异常现象？没有啊，好好的，特正常。那他有没有可能是发现你跟九月的事儿了？你说我我我给布鲁斯当爹，不不能够吧？你这时候了，就别说不能够了，这这种事儿他肯定。我跟你说，女人在这方面的洞察力那是相当敏锐的。老陈说的一点错都没有，你看看贾丽丽，那整天因为这种事儿逮我得多狠啊！你不能拿你们家贾丽丽说事儿，她是一般人嘛，她不这不能比。再说朱丽安不是这性格，不是这性格。哎，行了行了，你就别说性格的事儿了。我跟你说，女人在这方面都是一样的，她弄不好就是今天发现的，明天把离婚协议就递你面前了。你们你们俩别哎哎这那的，我跟你说，这这时候你们千万别吓唬我啊！这怎么是吓唬你呢？那我问你，他手机为什么关机了？为什么夜不归宿？为什么？为什么？高宁不还关机了吗？那高宁不还夜不归宿呢吗？你怎么你怎么不说呀？还真是哈、啊，真是。朱莲又陪高宁喝去了。你说。说这女酒鬼，这就是一个，你还说人家这赖谁呀、啊？赖谁呀、啊？啊，赖赖赖赖赖我赖我赖我都都我做行，行了，那就别别说了吧，我就真在酒吧吧，酒吧酒吧，你你车跟着我，我追你啊，酒吧你跟着我啊，跟你们。大致上就是这样。等于是我儿子受伤是因为你们，特别勇敢的。我还说呢，我说就是是什么一直新牌子的香水儿，你们这是喝酒了，啊？你们这是碰上我儿子了，你们要是没碰上我儿子，你们这在外边，你说你们长得如花似玉的，你们在你们在外边喝酒，你们要真碰上坏人了，哎，人真把你们怎么着了，你们到时候说得清楚吗？后悔来得及吗？我们也是偶尔一次，对，是我们不好，我们不应该去喝酒。这这挂了彩了，这这没事。阿姨，你放心，我问了医生了，他说只要注意不碰生水是不会留疤的。这倒不是最主要的，一男孩子嘛，他脸……啊，我当然我我我也不希望我儿子脸上留疤，那还没娶妻妻生生子呢，就是
，就是说我就是，哎，我印象中他去你们那儿去工作去，你现在干什么呢？助理。是啊，干什么都行，干助理呢，是不是？我我怎怎怎么当上保镖了？他拳脚也不行，他也不会打呀。那个小杜呢？平常就特别热心，工作表现也好。这次受了这么重的伤，我心里也挺过意不去的。我愿意负全责。学姐，你别这么说呀。你你这个态度，我倒是能能能接受，因为事情已经发生了，对吧？你这次负责，你你你下一次呢？我不希望你们再有下一次。没有下次，没有下次了。那个。阿姨，我看现在时间也不早了，要不我们先回去，完了也可以让文熙好好休息，你也早点睡吧。对，打扰您了，我我我们也走了。那没事吧？啊，那个，哎，文熙你好好休息，明天别来上班了啊。啊，我回回头再来看你们啊。哎，阿姨再见，再见，再见，阿姨再见。送送他们一下吧。那你不用了，你留着吧，我们自己走吧。文熙。说的也太严重了，那都是客人，没事儿。什么客人？这不是你们单位领导吗？怎么不能说说呀？我以前也做过领导。哎，出去喝酒去，你呀，你你你你，要不你们你练练腿脚去，你这你。我我们家领导对我很重要，这个那边那受害人他他应该有证件是吧？这证件上应该有照片，我们能辨认一下是什么的？这是啊，我不跟你说很多次了，我们这个出警的警员还没回，具体情况我是真不知道。哎呀。不是，呃，那那这么着，你把那个那个报警电话给我们，我们自己联系一下，行吗？啊，对不起，这个信息我们警方不能透露。哎呦，我们又不是什么坏人，我们这这这找人呢，我我媳妇儿，你说别急别急别急别急，那那个检查同志，我能咨询一下，说那个受害那女同志，她现在什么情况，在什么地方吗？对对对，在哪儿呢？对，受害人啊，正在医院抢救呢。啊。啊，对对对，你那个，你别慌，那个在哪个医院？对对对，第一医院。啊，那谢谢警察同志，谢谢。对，那我我先去。哎，小鹿。哎，小姑娘，你住哪儿啊？要不然我们顺路送送你。不用了，姐，多麻烦呀！而且我还要回去我酒吧取车呢。那你喝酒了不能开车，我那是自行车。<笑>那你注意安全。嗯嗯，行，那你们俩也慢点。嗯，拜拜，拜拜。这小姑娘傻了吧唧的，心眼倒不坏。就是，不过这杜文熙他妈有点怪怪的。正常，谁儿子被打成这样，心里都不爽。不爽归不爽啊，但是这说话也不能那样啊。哎，明着骂我一顿也行啊。行了吧，咱们这一身酒气的，去哪儿都招人烦。你下回实在要喝的话，自己闷在家里面喝，别出来惹麻烦啊。还喝？不喝了。长得一样，什么身高也不说清楚，楼上楼下让他跑这么半天，老陈，你行了，你们别太担心了，我跟你们没啥大事。我跟你们说，我跟你们说。
我了，我还以为是我们家灵。哎呀，老陈，你真这些，你吓死我了！你现在知道害怕了，早干嘛了呀？我跟你说，就应该给你长点记性，知道孰轻孰重。朱莲安跟九月谁重要？当然朱莲安重要了，明白吗？不是，哎，咱们别跟这儿说了，行吗？走啊！这可就走。那我，不是，我说你那个，你你看你，这么在乎这朱莲安呢？啊！这样一晚上，折腾死了。张扬还睡着呢吗？哎，他拖鞋怎么在这儿？没在家呀、啊？你给他打个电话呀、啊关机了。啊？是不是手机没电了？有可能。哎呀，这一身的烟味酒味，我先去洗个澡。卓林安，嗯，谢谢你啊。我就不应该找你出去喝酒。嗨，你跟我还说这个？吃一口吧。哎，小石，吃完了，那咱怎么办？干嘛去？吃完不行，就先回家歇会儿，等天亮再说。放心吧，出不了什么事儿啊。老公啊，就在门外呢。朱姐，她没来呢。对呀、啊，朱姐还没来，她老公已经来了。这里肯定有事儿，我看看去。什什么事儿？哎，还没来啊？哎呦，领导，你是你，你们跑这儿来干嘛呀？你说干嘛呀？你一晚上我们仨整个城都快找遍了，就找你我。那电话也不接，然后又关机，你说我们急不急啊？别嚷嚷了，赶紧回去吧。回哪儿去？我，你去哪儿？你去哪儿了你？你都哪儿都找不着你。你行了行了行了，有什么事回家再说。说什么呀？说别的。你先说你去哪儿了？啊，你告诉我，你这这这是干嘛去？哎，主编和她老公在门口吵架呢，不会吧？夜不归宿呗。啊？该不会是？真的，我操！哎，你没想到我们主编，主编好。主编，你老公走了。我老公走不走跟你们有什么关系？啊？你们这点八卦的热情放在工作上，杂志销量早就翻番了。主编，我们这不是关心你吗？主。
我什么意思？我急死了，我我急，你也不能这么说啊！公司上这么多人，你看对呀、啊，这一晚上，你们说我自己得了，这当然你们俩都这这这这么找着找不着的，不是？那你也不能说这这跑公司，这不给他面子？对，幸亏人没事，要有点事怎么办呢？别吵架，耐心点。我怎么？哎，这不找到人了吗？这事儿不好意思，我妈年岁大了，你别在意。哎，没什么，哪个当妈的看见儿子被打成这样也不乐意。这样吧，你已经受伤了，这些天就别来了，回去休息几天。不用，我这脸上伤没事儿，而且我喜欢工作。如果我每天在家的话，就不能看见你。我告诉你，小杜，我非常不喜欢人在这种工作场合跟我开不恰当的玩笑。我回家。好。朱莲昨天一个晚上没回去。具体情况我也不太清楚，但这段时间朱莱安认为张扬对他有所冷落，这是肯定的。你跟我说这些什么意思？我就是想问问接下来你有什么打算。当初张扬答应你给布鲁斯做一个月的父亲，现在时间快到了，接下来你怎么想的？我知道我们的出现给你们造成了很大的麻烦。放心吧，我下周就带着布鲁斯回美国。真的，陈醉，我知道我回国之后你一直对我充满敌意，但是你没有必要事事都怀疑我吧？九月，你错了，我对你真没有任何敌意。我希望你能说到做到。但是我有一个请求。什么请求？我想走之前。给布鲁斯开一个欢送会，也算是给他的中国之行画上一个圆满的句号。应该的。一晚上不睡，这黑眼圈就出来了吧？说这，没法给你起这戏，来，赶紧喝点汤啊！我说这一晚上你去哪儿了呢？这么多天了，我每天晚上在家等你，你也没在乎过呀。哦，一个晚上找不着我，你就急了。我能不急吗？那我那那都是在加班，是不是？你这莫名其妙都找不着人了，打电话也也不接，死死死活找不着。你说我能不急吗？你你去哪儿了你？你是想问我去哪儿了，还是想问我跟谁在一块儿啊？这不一样吗？那那行，那你就说，那那你你你跟谁在一起呢？我跟高宁在一块儿，怎么了？这被我们猜准了，这是又喝去了吧？是不是又喝去了？那陈醉要跟云南结婚，高宁心情不好，喝多了，我去酒吧找他。你喝，你可以，你你跟我说一声嘛，这我我心里也踏实你。哎呦。您那么忙，您天天加班，这种小事儿我哪敢惊动您啊？后来我们俩从酒吧出来，还差点被两个流氓给非礼了。啊？有这么大事儿啊？哎呦，那那领导是是我不对，你是吧？嗯，我应该保护在领导周围。张扬。我也不是傻子，以前我顾全你的面子，好多事儿我不愿意说破。今天既然话到这儿了，咱们俩不妨说说明白啊。你说你一个公司负责后勤的
，有那么多班可加吗？啊？你这么多天了，你每天是去加班啊，还是去干什么了？领导，你说这个我就我就不太爱听了。那我们管后勤的怎么就不能加班呢？这跟工种有什么关系吗？该加班忙的就得加班，是不是？那那你你这么说，你这还是不信任我了？我一定是加班，我还能干什么呀？你说，我这两点一线，除了单位就是加你。哎呀，不信你你自己翻翻手机。除了是给你的未接电话之外，你还还有谁？就我们单位就会计老肖，还有宁总，是吧？其他就是龙子还有老陈，还有别的人的电话打进来没有啊？那我你还不了解你，哎，还真是有意思哈！你说公司给你们多少钱？这个会计老肖成天跟你忙成这样，我得跟他聊聊。不是，林林林，你你先别播，你这不合适吧？我毕竟也算是老肖的上级，你那你领导的爱人突然给，给那下属打一电话问这事儿，你说我我这脸挂得过去吗？好吧，那给你上司打个电话。不是的啊，我我前几天在商场看见个包特漂亮，你给我买了呗。买包了？嗯。行行，吃完门去啊。啊，行，接个电话。喂，张扬。您好，我是张扬的爱人。哦，你好，你好。嗯、呃，不好意思，麻烦您啊。最近啊，我们家张扬老是特别晚回家，他说他加班呢。呃啊，对对对，哎呀，张扬最近一直在加班，他很辛苦啊。哎，是这样。我们公司啊，最近刚接了个大的项目招标，这个全公司的人啊都在忙活这个事儿，忙不过来。张扬一个人呢，顶好几个人用，哎呀，特别的辛苦，啊，有什么问题吗？呃呃，没事儿，呃，麻烦您了。我正在陪客户呢，要没什么事儿我就挂了啊。他满意了，啊，心里平衡了，踏实了，是吧？你叫我这明天吧，到单位得多少人笑我？这领导啊，我跟你说，你你在家里头，你你怎么打我骂我，那都咱家里自己的事儿，都好说。你这一个电话打过去，你你我这面子怎么挂得住啊？我我我真挺伤心的。嗯多吃点菜。